Dear friends, we are going to talk about the problem in central gravity. We are going to talk about the problem number 7. Now, this is a shattered portion. In this shattered portion, we don't have to use the shattered portion. That is, we don't have to use the shattered portion. We don't have to use the shattered portion. We don't have to use the shattered portion. We don't have to use the center of gravity. So, இந்த பலேனோட சென்றாயிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கினாம் பிடின்னா சாட் பண்ணிருக்கப் போர்சனில்லேந்து சாட் பண்ணாது போர்சனா மைனச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கப் போரும் அல்ரடி அப்படுதான் நம்ம வந்து நரைய பிராவலம் பாத்திருக்கும் இப்ப அடுத்து இந்த பிராவலம் அதைய போலதாம் அப்பரை இன்னும் ட்ரையாங்கள் குடுத்திருக்காங்க இந்த ட்ரையாங்கள் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பாத்த ட்ரையாங்கள் மாரில்லாம் கொஞ்சம் different இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பாத்ததலாம் வந்து right angle triangle பாத்தாம் okay so right angle triangle பாக்கும் போது நம்மலுக்கு formula வந்து x bar on h by 3 b bar on h by 3 okay இதில வந்து இது இருக்கிற situation பொருத்து வந்து breadth இது எப்படிங்கிறான் நம்ம சொல்கிறேன் இது வந்து இங்கு இருக்கு இப்போ குடுத்திருக்கு ட்ரையாங்கள் வந்து ISOSCLUS ட்ரையாங்கள் சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம சமபக்க முக்கோனம் அப்படின் சொல்லி படிச்சிருப்போம் இது right angle triangle கடையாது சமபக்க முக்கோனம் அப்படின் நம்ம படிச்சிருப்போம் ISOSCLUS triangle அப்படின் எப்போதுன்னம் இப்படி ச்றைட்டாவோ இல்ல Y axisல இந்த மாதிரியாவோ பாத்திருப்போம் இது மாதிரி தலகிலதா தலகிலா தொங்கரம் மாறி இந்த மாறி நம்ம வந்து நாம் பாத்ததில்ல இது வந்த ஒரு semi-circle இந்த semi-circle வந்து inverted type இருக்கு குடியது ஒரு difference இதில வந்து ஒரு different ஒரு விஷயத்து நம்ம வந்து இங்கே பாக்கப் போரும் இப்பே இதிரும் dimensions இல்லாமே நம்ம வந்து பாத்து வைச்சுகிறோம் இப்பே முந்து rectangleக்கான dimension first உல்ல rectangleக்கான dimension இந்த L20 breadth பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 6 plus 6 முத்தந்த முத்தலையின் இதிலேந்து இங்க ஆரம்சிதில் முடிரு வாருக்கியோம் 12 cm சுவாதுதான் நம்ம first செய்யப்பினோம் இப்பே இதில வந்து எது first portion வைச்சுகிறத அதுக்கப் பிறாம் இந்த isocial triangle வந்து second portion அடுத்து இந்த semi-circle வந்து third portion இப்போ இதில பாருங்க இதில வந்து shattered portionல நம்ம எதை வந்து minus பண்ணப் போரும் பாப்போம் அதாவது இந்த first portion and second portion தான் shattered portion third portion shattered பண்ணாம் இருக்கு சரி நம்ம first portion ஐயும் second portion ஐயும் add பண்ணிரும் minus third portion third portion minus பண்ணிரும் minus பண்ணிரும் நான் இந்த back இருக்கு shot பண்ணை இரியாவுக்குள்ல center of gravity கடச்சிரும் அதுதான் இங்கு ஒரு hint மரில் திருக்கே so first portion ஐயும் second portion ஐயும் add பண்ணி அதோட third portion minus பண்ணிரும் நான் கடச்சிரும் இது பிடிதான் நம்ம வந்து formula வந்து consect பண்ணும் okay so next வந்து எப்படி problem solve பண்ணும் பாப்போம் முதல வந்து first So, rectangle நம்ம வந்து ரும்ப டைம் அதியம் எடுத்துக்கு வேண்டாங்கிறாக அது இப்போது நம்ம rectangle வந்து நம்மலுக்கு இப்போது ஏலு சம்மாவே நம்ம rectangle பாத்துக்குத்தான் இருக்கும் அதனால் வந்து இப்போது ஏலாவு சம்மலியுமே rectangle பாக்கிறாம் இதில் இது வந்து ரும்ப familiar ஆயிருச்சியாதனால் ந இது 0 இந்த ஆரம்மிக்கிது 20 x 2 போட்டிக்கின்ன 10 cm இது ஏது ஐட் பண்ணா தேவல்ல 0 இந்த ஆரம்மிக்கிறதனால் ஒயோட லைன் உந்து இந்த லைன் ரக்டாங்கள்க்கு ஒயோட லைன் உந்து லைன் இது 0 இந்த ஆரம்மிக்கிறதனால் y1 is equal to b by 2 so 12 by 2 போட்டிக்கின்னா 6 cm இதலையும் ஐட் பண இப்பா இதுக்கு இந்த சமபக்க முக்கோனத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படினா இதனுடை triangle அப்படின் வந்தைத்து நாலே breadth and height தான் நம்மலுக்கு தேவே okay triangle அப்படின் நம்ம பார்த்துவாம் அப்படினாலே அதனுடைய breadth and height நம்ம பார்க்கிறாம் breadth வந்து 6 cm அதாவது 
இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த போர்ஷன்லேருந்து இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் இதுதான் வந்து பிரத்து பிரத்து வந்து ஒய் ஆக்சிஸாக சார்ந்துருக்கு அதை நம்ம நல்லா கவனிச்சுங்க ஸோ பிரத்து வந்து இதான் இது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இந்த பாயிண்டில் ஆரம்பித்து இந்த பாயிண்டில் முடிவு வரைக்கும் இதுதான் பிரத்து ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அதாவது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் ஹைட்டு அது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ ஹைட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சார்ந்திருக்கு பிரத்து வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் சார்ந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு எப்படி ஃபார்முலா போடுறது அப்படின்னா நார்மலாக இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தில் வந்து இந்த ஐசோக்ளஸ் ட்ரையாங்கிளே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இப்போ நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது பிரத்து இது இந்த இடம் வந்து ஹைட்டு ஓகே ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஐசோக்ளஸ் ட்ரையாங்கிளே வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பார்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டூ ஒய் பார்ஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து ஒய் இது வந்து பி ஹச் பை த்ரீ இதான் ஃபார்முலா ஆனால் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது எக்ஸ் பாரும் பி பை த்ரீ தான் ஒய் பாரும் ஹச் பை த்ரீ தான் ரெண்டுக்குமே வந்து கீழே டினாமினேட்டர் வந்து த்ரீ தான் வரும் ஐசோர்ஸ் கிளஸ் ட்ரையாங்கிளில் வந்து இந்த எக்ஸ் பார் வந்து பி பை டூ வரும் அதாவது பியை பொறுத்து வரது பை டூ வரும் ஓகே அது எக்ஸ் பார்க்கா ஒய் பார்க்காங்க டயக்ராமை பொறுத்தது தான் பியை பொறுத்து வரது டூ பை டூ வரும் ஹச் வந்து பை த்ரீ வரும் சரியா அதாவது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஹச்சு ஹாஃப் ஆஃப் பிரத்து ஓகே ஸோ அதுவே வந்து இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அதாவது இதையே வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இதில் வந்து இந்த போர்ஷன் வந்து ஹைட்டு இது வந்து பிரத்து ஓகே இப்போ இந்த போர்ஷனில் பிரத்து வந்து எக்ஸ் சார்ந்திருக்கிறதுனால எக்ஸ் எக்ஸ் பார்ஸ் ஈக்வல் டு பி பை டூ ஹச் வந்து ஒய்ஏ சார்ந்திருக்கனால ஒய் பார்ஸ் ஈக்வல் டு ஹச் பை த்ரீ இதில் வந்து பிரத்து வந்து ஒய்ஏ சார்ந்திருக்கு ஹச்சு தான் வந்து அதான் ஹைட்டு தான் வந்து எக்ஸ் சார்ந்திருக்கு ஸோ எக்ஸ் பார்ஸ் ஈக்வல் டு ஹச் பை த்ரீ ஒய் பார்ஸ் ஈக்வல் டு பி பை டூ ஓகே பிரத்துனாலே இதுக்கு வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் பிரத்து வந்து பை டூ வரும் ஹைட் வந்து பை த்ரீ வரும் ஓகே அது எப்படி எந்த இதில் பொறுத்து இருக்குங்கனால அதை வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸ்பர் வைப்பார் நம்ம வந்து ஃபார்ம் ஃபார்முலா வந்து மாற்றிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டயக்ராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து எக்ஸ் ஓஸ் ஈக்வல் டு ஹச் பை த்ரீ ஒய் டூ ஈக்வல் டு பி பை டூ இப்போ இதில் ஏதாவது ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் எக்ஸோட லைன் அதாவது இந்த பாயிண்ட் தான் எக்ஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது தான் எக்ஸ் இந்த த்ரீ சென்டிமீட்டர் இந்த த்ரீ சென்டிமீட்டர் வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கல ஜீரோ இங்கே இருக்கு ஜீரோலேருந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்கு ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்கும் போது இது எதுக்கு உள்ளது எக்ஸை சார்ந்தது ஓகே எக்ஸுக்கு வந்து ஹச் பி த்ரீ போடுறோம் ஹச்சுங்கிறது எவ்வளோ முதல்ல இந்த ஏரியா முடிச்சிருவோம் ஆஃப் பி ஹெச் ஏரியா வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸுங்கிறது பெர்த்து த்ரீங்கிறது ஹைட்டு டிவைடர் பை டூ ஸோ நைன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஹச் பை த்ரீ வந்து ஹச் வந்து த்ரீ மாற்றி போட்டுறக்கூடாது த்ரீ பை த்ரீ ப்ளஸ் இங்கேருந்து இது எவ்வளோ இருக்குது ட்வெண்ட்டி அதாவது எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஹச் இது தான் ஹச் பை த்ரீ போட்டோம் ப்ளஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி இங்கே அதாவது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்காமல் இந்த லைன் வந்து பிரத்தோட லைன் வந்து இவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது ஓகே அதாவது ஹைட் வந்து இந்த இங்கே ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் முடியுது இது இங்கே ஆரம்பிக்குது இங்கே முடியுது ஸோ ஆரம்பிக்கிற லைன் வந்து ஜீரோலேருந்து தள்ளி இருக்கிறதுனால ட்வெண்ட்டியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு இது வந்து த்ரீ பை த்ரீ வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒய் டூ சீக்வல் டு பி பை டூ ஓகே பி பை டூங்கிறது பி வந்து இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடியுது ஸோ இது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது பியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால சிக்ஸ் பை டூ மட்டும் போட்டால் போதும் இதில் தான் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஓகே ஸோ த்ரீ சென்டிமீட்டர் இப்போ இதுதான் வந்து ஐசோஸ் ட்ரையாங்களோட ஏ டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இது மூணும் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இன்வெர்டர் செமி சர்க்கிள் இப்போ இதில் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு அதை நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து இதில் இன்வெர்டர் செமி சர்க்கிளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்வெர்டர் செமி சர்க்கிள் வந்து இப்படி தலையில் இருந்தாலும் அதோட டயாமீட்டர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் தான் இருக்கு ஸோ
இப்ப பாருங்க இது வந்து ஒரு இன்வெர்டட் செமி சர்க்கிள் இன்வெர்ட்னா தலைகீழா இருக்கிறது தலைகீழா இருக்கக்கூடிய ஒரு செமி சர்க்கிள் இப்ப இதனுடைய ஏரியா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ த்ரீ சிக்வல் டு பை பை டூ ஒன் பை டூ இன்ட்டு பை விடி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபோர் ஃபோர் இது நம்ம எப்பவும் போடுறது தான் ஸோ பை இன்ட்டு டி வந்து எயிட்டு இதுதான் டயமீட்டர் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க டயமீட்டர் வந்து இந்த சிம்பிள் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாலே அது வந்து டயமீட்டர் தான் ஓகே ஸோ டயமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த சிம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறத நம்ம இங்கே வந்து இதனுடைய டயமீட்டர் இருக்காங்க அந்த இதை மாத்திக்கிறோம் அப்போ தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணும் போது கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் சால்வ் பண்ணலாம் அதனால் நம்மளா வந்து இது வந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் டயமீட்டருக்கான டைமென்ஷன் மாதிரி நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பை எண்ட்டு எயிட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் இது வந்து சர்க்கிளோட ஃபார்முலா டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னா செமி சர்க்கிளோட ஏரியா கிடச்சிரும் டுவெண்ட்டி 25.13 ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து டி பை டூ பாருங்க டிங்கிறது டயமீட்டர் டயமீட்டர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் சார்ந்திருக்கு ஸோ எக்ஸ் த்ரீக்கு தான் அந்த ஃபார்முலா வரும் சரிங்களா ஸோ இப்படி அதாவது ஒய் ஆக்சஸ் சார்ந்து டயமீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால தான் இங்கே வந்து டி எக்ஸ் ஆக்சஸ் போட்டிருக்கேன் டி எக்ஸ் ஆக்சன் போட்டாலே எக்ஸ் த்ரீக்கு தான் வந்து டி பை டூ வரும் ஸோ டி பை டூ வந்து நம்ம இங்கே எதுவும் ஆட் பண்ண தேவை இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது வந்து ஜீரோ லைன்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அதனால வந்து நம்ம டி பை டூ மட்டும் போட்டா போதும் இதுல எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ டயமீட்டர் வந்து எயிட்டு பை டூ போட்டீங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்ப இதுல எதாவது ஆட் பண்ண தேவை இருக்கா அப்படிங்கிற நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணி தான் சம்மி பார்த்துருக்கோம் இதுல முதல் முறையா வந்து இப்ப மைனஸ் பண்ண போறோம் ஏன் மைனஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப இதே இந்த ப்ராப்ளம் மாதிரி இந்த ப்ராப்ளத்துல இதே ப்ராப்ளத்துல இந்த செமி சர்க்கிள் வந்து இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒய் த்ரீயோட ஃபார்முலா வந்து ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை இது எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா ஆர் வந்து ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ பை ப்ளஸ் இதனுடைய இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே முடிக்கிற அந்த மொத்தம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்ப இதுக்கும் அதே மாதிரி செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது ஓகே அப்ப இதுக்கு என்ன பண்றது அதாவது இங்க இங்க ஆரம்பிச்சு இந்த செமி சர்க்கிள் மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இதுல இருந்து ஜீரோல இருந்து இந்த செமி சர்க்கிள் ஆரம்பிக்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் பிளஸ் டுவெல் போடணும் இப்படி இன் இன்வெர்டடா தலைகீழா இருந்துச்சு அப்படின்னாலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் உள்ள டேட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா இது இங்கேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் உள்ளதை கண்டுபிடிச்சி இது எவ்வளோன்னு பார்த்து அதை நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பெட்டர் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ ஃபைவை இந்த மொத்த டேட்டாவிலேருந்து அதாவது இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடிகிற வரைக்கும் உள்ளது பன்னெண்டு ஸோ இந்த டுவெல்ல இருந்து டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ ஃபைவ் போட்டால் போதும் ஃபோர் இன்ட்டு ஆறு ஆறோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ ஃபைவ் இப்போ இதுக்கு மட்டும் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஓகே சொல்லலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து மேல இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த டுவெல்ல இந்த பக்கம் வந்து பிளஸ் டுவெல்னு ஆட் பண்ணுவோம் இது வந்து இப்படி இன்வெர்டடா இருந்துச்சுன்னா டுவெல்ல இருந்து இந்த ஃபார்முலா மைனஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே அவ்வளோதான் இதுல ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமே கிடையாது ஸோ இப்போ பாருங்க ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபை இப்போ இந்த டுவெல் மைனஸ் ஆன்சர் டுவெல் மைனஸ் ஆன்சர் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லா வேலையும் கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவும் பார்த்த மாதிரி எல்லா வேலையும் கிடச்சிருச்சு இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபார்முலா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபார்முலா எக்ஸ் பர் ஒய் பர்க்கான வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட் போர்ஷன் செகண்ட் போர்ஷன் ஆட் பண்ணி தேர்ட் போர்ஷன் ஷேட் பண்ணாத செமி சர்க்கிள் ஏரியாவை இதில் வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்பவும் போல் நம்ம போடுற மாதிரி தான் எக்
ஷேட் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவிலேருந்து ஷேட் பண்ணாத ஏரியா மைனஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் அண்ட் சைன் ஷேட் பண்ணியிருக்கு தேர்ட் பி தேர்ட் போர்ஷனுக்குள்ள ஏரியா செமி சர்க்கிள் ஷேட் பண்ணல ஸோ ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் போர்ஷன் ஆட் பண்ணி தேர்ட் போர்ஷன் செமி சர்க்கிளை இதில் மைனஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இதில் கவனிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐசோக்ளஸ் ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா சச் பை த்ரீ அண்ட் பி பை டூ இதனால் கவனித்தேங்க ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இன்வெர்டர் செமி சர்க்கிள் இந்த டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை அதை மட்டும் இல்லாமல் வச்சுங்க இன்வெர்டர் இல்லாமல் வந்துருந்துச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் பண்ணி டுவெல் போடுவோம் இன்வெர்டர்ங்கிறதுனால டுவெல் மைனஸ் இந்த ஆன்சர் போடணும் இந்த டுவெல்லுங்கிறது அந்த ம எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு ஸோ இதை ஒரு தடவை கோத்ரு பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சம்பளம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸ்டே வித் ஸ்பெஸ் ஃபார் லேர்னிங் தேங்க்யூ